വെൽക്കം സാർ ഞാൻ ശേഖർ ചീഫ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ദീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് എന്റെ സർവീസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അതെ സാർ ഇദ്ദേഹം എത്ര കാലമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാർ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അന്ന് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെയാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ കഷ്ടമാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പോലും പറയാമോ ഇയാൾ ടോട്ടൽ സിറ്റിയെ തന്നെ വിറപ്പിച്ച ആളാ വലിയ ദാതയാസ്റ്റർ സാർ അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പാടാ സാർ സാർ അകത്ത് പോയി കാണുന്നത് പ്ലീസ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കൂ നാളെ കാറ് ലോറി ഇതെല്ലാം വെച്ച് നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അടിപൊളിയാവും സാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ആ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ രാജീവനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ സ്വന്തം പണം കൊണ്ടാടാ പടം പിടിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണ്ണ പണം വെച്ചാടാ പടം പിടിക്കുന്നത് തോതിയ പോലെ ചെലവ് വലിച്ചഴിച്ച എന്റെ പണം കളയെ നോക്കിയാണല്ലോ ബാബുവേ ഇതോടെ സീൻ കഴിയാറായോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചാ സൂപ്പർ ആവും എന്ത് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്ക നീ പോയി ബോംബ് കൊണ്ടു നിന്റെ തലയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കടാ എടാ കുറച്ച് വെള്ളം താടാ കുടിക്കാൻ ഓ 
സാമിത്രിയാന്നിരിക്കുന്നത് <laughs> അടിപൊളിയായിരുന്നു ചേട്ടാ സൂപ്പർ
ചേട്ടാ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നിന്റെ ശത്രുവാണ് ഇങ്ങോട്ട് വാ വരാൻ നിന്റെ ഈ അടിവിടെയൊക്കെ കൊള്ളാം ആദ്യം എനിക്ക് മറുപടി പറ എന്റെ ഈ തോക്കന് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അകത്തേക്ക് കേറ് ഇതിനകത്തുള്ള ബോംബിന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇതിനകത്തുള്ളത് നല്ല ഐറ്റം ബോംബാണ് രാജൻ ഇന്നേക്ക് നീ പോയി ഒരു വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഓടിച്ചോടിച്ച് വെട്ടിയല്ലോ അവന്മാരെ കടന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ഉണ്ടാവട്ടെ 
എന്റെ ശരീരം വിറക്കിയാണ് മനസ്സ് കിടന്ന് പിടയാനടാ എന്റെ ശരീരം ഒന്ന് തണുപ്പിക്കൂ തീർത്തുവോ തീർത്തു എന്നാ ചോദിച്ചേ അനിയ ആ സത്യനെയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും തീർത്തു എന്നാ ചോദിച്ച് ഇല്ല ചേട്ടാ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു അതോ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണോ നാണം കട്ട വർഗ്ഗങ്ങൾ മതിയടാ എന്നെ അങ്ങ് കത്തിച്ചേക്ക് എല്ലാരും ചേർന്ന് എന്നെ കത്തിച്ചേക്ക് ചേട്ടൻ എന്താ ചാകണെന്ന് ഒറ്റ അവസരം അവനെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും അത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ പെട്രോളിൽ അവനെ ഞാൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും അത് ഉറപ്പാണ് എടാ ഈ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലെന്ന് കരുതിയോ നീ എന്തെടുത്താലും സത്യ എന്തു പറഞ്ഞാലും സത്യ എപ്പം നോക്കിയാലും സത്യ അവനെന്താ ഇത്ര വലിയ തേങ്ങയാണോ എന്താടാ എന്താ എന്താ കാര്യം തൂക്കങ്ങ് വല്ലാതെ കുറയ്ക്കുക ചോദിച്ചപ്പോ സത്യോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് നീ തൂക്കം കുറച്ചോ അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോലക്കണം ായിട്ട് വേണം വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ അതാ ഞാനും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയെന്നാ ഇനി ഒരു തവട് കൂടി നീ ഇത് ആവർത്തിച്ച എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരും വന്നില്ല ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുക നിന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് പോലും ആരും വന്നില്ല നീ കഴിക്കു ബാലു ആ കൊടുക്ക കൊടുക്ക് നല്ലോ കൊടുക്ക് ഉണ്ട ചോറിനെ നന്ദി കാണിച്ചോളും ബാലുവിന്റെ സാഹചര്യം അച്ഛൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും അച്ഛൻ എന്തിനാ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നേ സോറി സോറി ബാലു സോറി സോറി അറിയാതെ പറ്റി പോയി കഴിക്കടാ വരുമ്പോ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നതല്ലേ ഓരോരുത്തർ കെട്ടിയെടുത്തോളൂ നീ കഴിക്ക് ബാലു നീ സിനിമയിൽ ചേർന്നു വലിയ ആളാവണം ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു ജോലി തേടണം അതൊരു വരുമാനം ആവുകയും ചെയ്യും അച്ഛനും സന്തോഷമാവും അത് മാത്രവും അല്ല ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർക്കാം അവൻ ഒരുപാട് നാളായി പണം തരാതെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അണ്ണൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവൻ കാശ് തരും ചേട്ടാ നിങ്ങക്ക് പോയി എന്താന്ന് നോക്കിക്കൂടായിരുന്നു വരട്ടെ സത്യ അല്ല നിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞു ബാലു എന്നാണ് സാർ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ കടയിൽ നോക്കണേ
അയ്യോ അമ്മേ ദേവി സർവപ്രദായിനി അണ്ണൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ പോടാ പോടാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാനുണ്ടടാ ഞാൻ ഒരുത്തി പത്തു പേർക്ക് സമമാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോണില്ല ബാലു നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ നിന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അതെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ എന്നെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ചെറിയൊരു പരിക്കേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പരിക്കോ ഇത് കണ്ടോ വരല് എത്ര വലിയ കെട്ട ഇത് സെപ്റ്റിക്കായി നരമ്പിലൂടി കേറി പഴുത്ത് ഡോക്ടർ കൈ മുറിച്ചോളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കണ്ടോ തലയിൽ എത്ര വലിയ പരിക്കോ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ പരിക്ക് സെപ്റ്റിക്കായി പഴുത്ത് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാലോ പിന്നെ ഡോക്ടറെ തല മുറിച്ചു കളയണം പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നീ എന്നെ യമലോകത്ത് എത്തിക്കോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏയ് നേഴ്സ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നേ നാല് പ്രാവശ്യം എണീമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല ഇനിമയോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം തീപ്പെട്ടി തിന്ന എണീമയ്ക്ക് പകരം ഇടിയപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റോ ബാലു തീപ്പെട്ടിയാണോ തിന്നത് നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചിരിക്കല്ല സാവിത്രി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പോയി നിന്റെ ജീവൻ പോയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ദേ സിസ്റ്റർ ഇവനെ എപ്പോഴും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ രാത്രിയില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയോ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നോ എന്റെ ദൈവമേ നീ രാത്രി അവനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ ദേഷ്യപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട അവൻ എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മോന സുന്ദരനാണല്ലേ നല്ലതുപോലെ നോക്കിക്കോണം അവന്റെ കല്യാണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പൊ ആയെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും അവന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് നമ്പർ ഇറക്കിയതൊക്കെ മതി ഇപ്പൊ വരുമല്ലോ റൗഡികള് അവരോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിടുക്ക് വരട്ടെ വരട്ടെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇതിനെ കൊന്നക്കട്ടെ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കു സാവിത്രി ഇദ്ദേഹമാണ് ആശുപത്രി ഇവനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോഴാ പരിക്ക് പറ്റിയത് ഇവനെ രക്ഷിക്കാൻ പോയെന്നോ അങ്ങനെയാണോ കഥ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാലു ആ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്താ നോക്കുന്നേ വരല് ചെറിയൊരു പരിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി എന്താ കൈ അങ്ങ് മുറിച്ചു കളയോ ഇനിയിപ്പൊ ഈ കൈ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റൊരു കൈയില്ലേ ഇത് കണ്ടോ തലയിലും ഉണ്ട് പരിക്ക് അതിനുവേണ്ടി എന്താ തല എടുത്തു കളയോ തീപ്പെട്ടി അല്ലേടാ തിന്നത് ഭൗമ തിന്നത് പോലല്ലേ അവൻ പേടിക്കുന്നത് ബാലു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ബാലു നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ബാലു ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഊണ് കഴിച്ചു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫുള്ള് വയറ് മുട്ട തിന്നോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യരുത് ആദ്യം ജിമ്മിൽ പോയി വയർ കുറയ്ക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഇവനാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതെന്റെ ഓർഡറാ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വേണം നീ കേൾക്കാൻ നീ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മാസം കേൾക്കണം ബാലു ഞാൻ എന്നാ പോട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാട്ടോ നിന്നെ കാണാൻ ജിമ്മിലോട്ട് പോയി ഈ വയറൊന്ന് കൊറച്ചുകൊണ്ട് വരാനാ അത് തന്റെ നിനക്ക് മനസ്സിലായ ബാലു ചെറിയ പരിക്കാണ് കൈയും കാലൊന്നും മുറിക്കില്ല ഞാനുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നിനക്ക് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അച്ചാ അകത്തേക്ക് വാ ബാലു അച്ചാ അവിടെ നിന്നാ മതി എന്ത് പറ്റിയോട്ട് വരണ്ട നീ കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല ഞാൻ എല്ലാ ഇവനാണ് കാരണം എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നു കെട്ടി പാണ്ടിന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഷട്ടൂരടാ മുണ്ടൂരണം 
നിനക്ക് എന്തിനാ ഈ ഗതികേട് വന്നെന്നറിയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ പുതുതായി ഒരുത്തനെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ മനസ്സിലെ അവൻ വില ഹീറോ എന്നാ വിചാരം എനിക്കിട്ട് അവൻ പണി തരാൻ നോക്കാണ് അവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ ഇട വന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും നിനക്കല്ല നിന്റെ പൊന്നി മോൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതും ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി നിർത്ത് ആ പോണത് അവനല്ലേ വേഗം വിളിക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വിളിക്ക് വേഗം വരാൻ പറ വലിയ ഹീറോ എന്നാ നിന്റെ വിചാരം ഇനി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരാ വരണം ഞാൻ എന്നെ തട്ടാനായിരുന്നു അവന്മാരുടെ പ്ലാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് തീർത്ത് അല്ല നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അറിയില്ല അറിയില്ല നീ എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അല്ല നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാറേ ഞാൻ ബി കോം വരെ പഠിച്ചവനാ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് എല്ലാം എന്റെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ സിനിമയിൽ ചേർന്ന് വീട്ടുകാരൊക്കെ താട്ടി പോയില്ലേ പോ 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 എട കൊച്ചെ നിനക്ക് പ്രായപൂർത്തിയൊക്കെ ആയതാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ആ എന്നാ ശരി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാർക്കൊക്കെ കാണാം ആ പോ 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 ഈ ടിക്കറ്റ് മുറിച്ച് എത്ര രൂപ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വലിയ ടിക്കറ്റ് മുറിച്ച് എത്ര രൂപ കിട്ടും അതൊക്കെ <laughs> 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 നീ അവിടെ കുളിച്ചോണ്ട് നിക്ക് ഞാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുവെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മോ ഒന്ന് മുങ്ങി കുളിക്കടി എന്റെ പൊന്നോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവസ്ഥ എന്റെ ഭഗവാനേ എടാ ബാലു നീ പിടിക്കുന്ന തിരുമ്പലും ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി ഒരു കുളിസി വെക്കണം അളിയ ആ പീസ് കുളിക്കുന്ന കുളി കണ്ടോ ഇവളുടെ ഒക്കെ ഭർത്താവന് പത്ത് വരല്ലോ മോതിരി നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മോതിരി ഇടിപ്പിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് കേക്കില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാട എന്റെ പേരില് മോതിരി ഇട്ടതാടാ അല്ല നീ ഇതെവിടെ വന്നു എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഓ നിന്നോട് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞു തല്ലേടി ഇവിടെ കുളിക്കണ്ട കുളിക്കണ്ട അവസ്ഥ കുളിക്കണം ഇട്ടേ ഞാൻ വരില്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നാലേ പാറ്റയില്ലേ അതുപോലും അകത്തോട്ട് വരില്ല ഇത്രയും വൃത്തി കെട്ട പിള്ളേരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോന്നാടാ വേറൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യ കുളിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്കൊക്കെ എന്താടാ കാര്യം വാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നത് വേറൊരുത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ കുളിസി കാണുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ അളിയം കാണിച്ച പരിപാടി എന്താന്ന് അറിയാവോ കൂളി പോകുന്ന കുട്ടികളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയെല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇവരെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കുളിച്ചിന് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണുമായിരുന്നു കണ്ടവന്മാർക്കൊക്കെ കാണാന് ഇവന്റെ നോട്ടം അത്ര ശരിയല്ലല്ലോ ഒരു കോഴിയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണവും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വർണ്ണിച്ചു വർണ്ണിച്ചോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു യുവന്മാർക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതാണോ നല്ല ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ യുവന്മാരൊക്കെ നന്നാവും ഞാൻ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതകാലത്ത് ആണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന പോലെ നോക്കില്ല 
കുളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കിയതല്ലേ പിന്നെന്തേ ടവല് തരാതെ പോയത് അതൊന്നുമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കുളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോയിരുന്നതാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് കുളിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞാ മതി ഇവൻ വിചാരിച്ച പോലൊന്നുമല്ല ഒരു വലിയ കോഴിയെ ഇവന്റെ കണ്ണു പതിക്കുന്നതിനും നീന്തൽ കുളത്തിൽ കുളിക്കലെന്ന് ചുറ്റും കഴുകന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ചേട്ടൻ കൊള്ളാലോ എന്റെ പൊന്നളിയ ഉമ്മ നീ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് പൊതിച്ചോറും കെട്ടിവെച്ച് നിന്റെ തുണിയെ അലക്കിക്കൊണ്ട് നിനക്ക് കിടക്കാനുള്ള പായം വിരിച്ചു വെച്ച് ഒരു ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിൽ പോയി വന്നപ്പോഴേക്കും കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൊണ്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ചൂടായിട്ട് വരും വെയിറ്റ് ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം തണുത്തത് നീ കഴിച്ചോ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ചൂടായിട്ട് കൊണ്ട് തരൂ അതെ അതെ ചൂടായിട്ട് തരാം ചട്ടുകും എന്താണെന്നോ ഞാൻ നാട്ടിലെത്ത സമയം നോക്കി നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനാ അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ കുളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു വന്നതാണോ അത് താമ്പിളിച്ചതാണോ ഞാൻ ഹരിചന്ദ്രനാണോ നിനക്ക് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഹരിചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ആ ചന്ത എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിനകത്ത് വന്നത് അടിക്കാൻ പറയുമ്പോ നീരുന്ന് കൊടുക്കണവരല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നീയാണ് തന്തേം തള്ളില്ലാത്ത ചെക്കനാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു ജോലിയിലാക്കി വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വഴക്കിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ചേട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിടിവിടും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ കൃതി ഒന്നും കാണിച്ചു വരണ്ട ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല ഓലെ തുണി ചുറ്റിയാ മതി അപ്പോളേക്ക് അവമാനുണ്ടല്ലോ ഓ ഇയാളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഓ എവിടെ സമാധാനം തരില്ലല്ലോ ചിരിക്കടി ചിരിക്കെ നിനക്കുള്ള പണി ഞാൻ തരാം ഇതങ്ങ് വലിച്ചിട്ടാ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരുമല്ലോ ആ ഇനി നീ കാണിക്കടി ആ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് വലിച്ചേട്ടാക്കാം ഓഹോ നിന്റെ മുൻവശ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് വരുന്നില്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ അടച്ചേക്കാം നിനക്കൊരു പൂട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിന്റെ ചേട്ടൻ നിന്നെ പൂട്ടാൻ പോവാ മോളെ ഇനി ആർക്കും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോളെ ഇതെന്താണാവോ ഇതോ നിന്റെ ബോക്ക് ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലേട്ടാ ഈ പഴം നോക്കിട്ട് അവനെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ സാറിന് എന്താ പറഞ്ഞത് പറയേ എന്തുവാടാ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി കടയിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന നീ വേറെ പലതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേടാ ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തപ്പോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇതാരാ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയോ അല്ലേ എന്റെ ഗുരുദാവിന്റെ അറിയോ ഇവര് തോടെ പറഞ്ഞ ഇവര് വെറുതെ പറയാ ഇതിന്റെ പേരെന്താ ചേച്ചി ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറയാ പപ്പായ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇയാൾ നിങ്ങൾ കട വന്നോ അപ്പോ ചേച്ചിയൊക്കെ കപ്പളങ്ങ പോലെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ധൃതി വെക്കല്ലേ കൊറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഞാൻ താങ്കോട്ട് വന്നോണ്ടിക്കല്ലേ ചേട്ടാ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഇത് എവിടെ പോവാ എങ്ങോട്ട പോകുന്ന കളി കളിക്കാൻ പോവാ എന്ത് കളിയാ അമ്പത് വയസ്സര കളിയാ അമ്പത് വയസ്സര കളിയെന്നും വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ അങ്ങേർക്കോ പത്ത് പൈസയുടെ കാര്യം അറിയില്ല പത്ത് പൈസക്ക് വിലയില്ലാത്തവന എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു രൂപയുടെ കളി പറഞ്ഞു തരാം ചേട്ടായെ ഇത്തവണ നിങ്ങള് കൊടുക്കും ചേട്ടാ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി അയ്യോ എന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് കൊടുത്ത കോട്ടല്ലേ അതെ 
ഞാൻ പൂട്ടിയതാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പൂട്ട് കൂട്ട് ഒന്ന് വന്നേ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയോ ഈ കളിയിൽ നീ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാശ് മുഴുവൻ നനക്ക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വന്നേ നനക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് വന്നാ എനിക്ക് ആദ്യ നമുക്ക് ഇവര് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കേക്കാം അതിശയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഇന്നിവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും ആരാണെങ്കിലും ശരി അവന്റെ തലയാരെ അടിച്ചു പൊട്ടി എന്താ ഇത് അനുമാനം പോലെ മലയും ചവന്നോണ്ട് വരുന്ന നീ എപ്പോഴെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംശയം വേണം അതിനൊക്കെ ഒരളവുണ്ട് ഓട്ടിട്ടത് നല്ല പക്ഷെ എന്തിനാ പൂട്ടിട്ടത് എന്ത് ലോകോടെ ഇത് കാറി ഇരുന്നോണ്ട് വീട് തുറക്കാം വീട്ടിൽ ഇരുന്നോണ്ട് കാറും തുറക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത ഈ പെണ്ണിന്റെ പുറത്ത് പൂട്ടും കോട്ടും എല്ലോ ചേ ധൈര്യമായിട്ട് നീ പോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് അടിക്കാം ഇതുപോലെ സന്തോഷമായി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു പോന്ന എനിക്ക് മാനസ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു മാനസ വളരെ വലിയ വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ചു വന്നവൾ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ഇന്നലെന്തായി <laughs> 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 അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടാലോ ഇത് നിനക്ക് പൂരല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നീ ഒരു ഡാൻസ് അങ്ങ് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചാൻസ് ഇല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയുള്ള ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് വഴക്കിലൂടെയാണെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാം ശരിയായി അവൾക്ക് എൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സുകൾ കൈമാറി ഞാൻ എൻ്റെ കഥയും കവിതകളും എല്ലാം അവളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടവും പറഞ്ഞു അവളോട് ഐ ലവ് യു ഇത് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാനാ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഐ ലവ് യു ടു ലവ് ലേറ്റ് ആയി പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയി കഴിക്കണ്ട എത്രയും വേഗം വന്ന് എന്റെ ഏട്ടനോട് പെണ്ണ് ചോദിക്കേ ബായ് എത്ര വേഗം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഏ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ഏട്ട ഇത് ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിക്കാന്ന് തോന്നുമല്ലോ ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ ഡയറക്ടർ ആവാൻ പോവല്ലേ ശങ്കറിനെ മുരുഗദാസിനൊക്കെ പോലെ കോടീശ്വരന്റെ പെങ്ങൾക്കും കോടി ചുറ്റിയ നിനക്കും കല്യാണം അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അന്തസ് എന്താ നിങ്ങളുടെ കഴിവെന്താ മാനസ നീ എന്താ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കളി പറയല്ലേ മാനസ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറന്നു പോയോ ഇന്നലെ നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഇവള് തന്നെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നെയ്റ്റി കൊണ്ടുപോകാതെ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണമെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ അത് നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും പേരെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലേ ഈ അപമാനം എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അളിയാ നീ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ടൗണിൽ പോവാനായിട്ട് പോയപ്പോ പുറകെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാ നീ പൊക്കോ അതെടാ സിറ്റിയിൽ പോയി കൈ നിറച്ച് കാശ് സമ്പാദിച്ചിട്ട് വാ അപ്പൊ നിന്നെ കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ പെമ്പിളയുടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും അളിയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ തീർച്ചയായിട്ട
നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറണം ആ ലക്ഷ്യം നിന്നെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കും നാല് പേര് പറയുന്ന കേട്ടാലേ നമുക്ക് ബുദ്ധി വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്ക് അവള് മാറിയില്ലേ ഞാൻ മാറിയില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ജീവിതം നീ അതിൽ മുന്നേറണം ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വരൂ അളിയാ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കാലിയുണ്ട് അളിയാ ചെന്നെ പോയിട്ട് സിനിമാ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു അടങ്ങാത്ത സിനിമാ മോഹവുമായി ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാ അകത്തേക്ക് വാ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാം മറക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കഴിവ് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദുഃഖിച്ചു ദുഃഖിച്ചു മരിച്ചേനെ നീ എല്ലാം തന്നെ മറന്നേക്ക് ബാലു ഇനി മുതൽ നീ ഒന്നും തന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കണ്ട ഏ ഇരിക്ക് ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് ചേട്ടാ ആ മുറിവൻ വെക്കാനുള്ള മരുന്നെടുത്തു തോന്നേ ഇതാ ഇതിട്ടോളൂ എന്താ നോക്കുന്നേ ഇത് എന്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാ ഒരു കാര്യം ഇന്നു മുതൽ ഇത് മാത്രല്ല ബാലു ഈ വീടും നിന്റേതാ ഇവരെല്ലാം നിന്റെയും ഫ്രണ്ട്സാ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച നീ ഇനി മുതൽ എന്റെ കൂടെ വേണം ഇതാ ആദ്യം കഴിക്ക് എനിക്ക് നിനക്ക് ഇത് മാത്രല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് നാളെ മുതൽ തുടക്കം ി കണ്ടാടാ ഞാനേ പുലിയുടെ സ്പീഡില വാള് കറക്കുന്നത് നീ കണ്ട ഒരു വെട്ടിന് രണ്ട് കിളി അയ്യോ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയടാ വരുവോടാ അതാടാ എങ്ങനെ വരും എന്നെ വെറുതെ ഇട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ വരും അയ്യോ ആ പെണ്ണ് നമ്മളെ കളിയാക്കിയില്ലേടാ ഈ വയറുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ജിമ്മി പോവാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ വെറുതെ വെട്ടികത്തിയാണല്ലേ എന്നാ വെട്ടട ഈ അടവൊക്കെ വേറെ എവിടെയും പോയി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ദൈവമേ ഓ അതൊക്കെ പോട്ടെ വാല് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ തല എവിടെ യ്യോ ഈ തലയല്ലട വിഡികളെ ഞാനേ നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ അന്വേഷിച്ചത് ജിമ്മില് പോയി ശരീരം സ്ലിം ആക്കിയില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പട്ടിണി കിട്ട് കൊല്ലു വന്ന് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ആ ഹലോ ഹാൻസം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മതി താഴെ കോഴി ബിരിയാണി ഇരിപ്പുണ്ട് വന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങിക്കോ വാട നമുക്ക് പോവാം ആ പെണ്ണിനോട് മത്സരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല രാത്രി മുഴുവനും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു നീ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോരുന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടെന്നറിയോ അത് ശരി ഇതെന്തായി കാണിക്കുന്നെ അതൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഇടാൻ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സത്യസാറാണ് എനിക്ക് ഡ്രസ് എല്ലാം തന്നത് ഇന്നലെ അതെല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടുള്ളപ്പോ നീ എന്തിനാ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നെ ചെല്ല് ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ ഇല്ല അത് വേണ്ട നീ തുണി അലക്കിയാലും ശരി ആളെ അലക്കിയാലും ശരി ഏയ് സത്യ കാജുമാടിക്കുട്ട ഇന്ന് നീ എന്റെ അടുത്ത് കുടുങ്ങി ഡാ അടങ്ങി നീക്ക് വലിയ റൗഡിയാണോ നീ നിന്നെ കണ്ട എല്ലാരും പേടിക്കണം അല്ലേ ആരൊക്കെ വേണേലും പേടിച്ചോട്ടെ എന്നാ ഞാൻ പേടിക്കില്ല ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അഹങ്കാരം ഇതിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ കൊഴുപ്പ് ഏയ് എന്താ നോക്കുന്നേ അതിങ്ങോട്ട് അഴിച്ചിട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്നറിയോ ഇതിലും ഭേദം മുമ്പത്തേതായിരുന്നു നീ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും ഹീറോ ആയിരിക്കാം എന്നാ നിന്റെ ഹീറോയിൻ ഞാനാണ് എന്നെ വിട്ടിട്ട് 
വേറേതവളുടെയെങ്കിലും പുറകിന് പോയാലുണ്ടല്ലോ കൊന്നു കളയും ഞാൻ സാവിത്രി വാ സാവിത്രി സാവിത്രി എന്താ ഇത്ര രാവിലെ തന്നെ വന്നിരിക്കണത് എന്തേലും നേർച്ചയാണോ എന്താ ഇത് സാവിത്രി എന്താന്ന് പറയേ എന്താണ് നീ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും കാര്യം പറ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് കഴിച്ചു വന്നെന്നോ എനിക്ക് വേണ്ടി നാളികേരം ഉടച്ച് ശൂലം കുത്തിക്കാൻ പോവാണോ അത് കൊള്ളാം ആ ബാലു ഇനി മുതൽ നിനക്ക് ഇവിടെ പണിയില്ല നിനക്ക് വേണേൽ പോകാം സാർ ഇനി മുതൽ നിന്റെ പണി സിനിമയിലാണ് ഞാനൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ പുതിയ പടം തുടങ്ങുക നിന്നോട് നാളെ ചെന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മേ ദേവി ആയിരം കണ്ണുള്ളവളെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേട്ടു ദേവി നിനക്കൊന്ന് ചുമ്മായിരിക്കാവോ ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ പിന്നെ മതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇവന് ജോലി കിട്ടിയത് ദാ ഇത് ചെലവിന് വെച്ചോ ജോലി വാങ്ങി തന്നാ മാത്രം പോരാ ചെലവിന് കാശും തരണം ദാ പിടിച്ചോ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതല്ലേ വാങ്ങിച്ചോ നിനക്ക് എപ്പൊ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്നാലും ചോദിക്കണം ഞാൻ തരാം മോളെ സാവിത്രി എനിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മേ ദേവി ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി വേഗം കല്യാണം നടക്കണം വേഗം കല്യാണം നടക്കും തലയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാനാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരു കിലോ വഴുതനങ്ങ കൊച്ച കണ്ടില്ല ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട് കഴിച്ചൂടെ അറിയില്ലേ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കച്ചവടം നടത്തില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് കിലോ തക്കാളി മതി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ കത്തിയെടുത്ത് കൊല്ലും ഞാൻ പോണത് ഇയാളിത് കൊടുക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നീ സംസാരിക്കുന്ന രീതി കണ്ടില്ലേ എടാ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരെ ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് വെട്ടി വിഴുങ്ങാണോ പച്ചക്കറി എടുത്തു കൊടുക്കട വേഗം പച്ചക്കറി എടുത്ത് അവള് നമ്മ ഇപ്പൊ വെട്ടിക്ക ബുദ്ധിക്ക് നല്ലതാ എടാ എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല ഇത് നല്ല നാടൻ കറിവേപ്പില അടുത്തത് ക്യാരറ്റ് അതിനു മുകളിൽ ഈ പച്ച മുളക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ആ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഈ ലോകമെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരെണ്ണം ഇതല്ലാതെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ലേ ഉണ്ടടാ വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടടാ സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് ചീര ശുദ്ധമായ ചീര ഇതെന്തിനാ ഇത് കൊറച്ച് പറഞ്ഞ് ചീര എന്തിനാണെന്നോ ഇത് മുരിങ്ങക്കായക്കാര് നല്ല പവർഫുള്ളാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേ കാര്യവും നല്ല കേട്ടോ അതായത് സ്നേഹം ആഗ്രഹം ബന്ധം സ്വന്തം എല്ലാത്തിനും നല്ലതാ ഇത് കഴിച്ച നല്ല കുളിര് തോന്നും കഴിച്ചാലോ നല്ല രുചിയുള്ളതായിരിക്കും അത് മാത്രല്ല ഇത് കഴിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ പ്രേമം തനിയെ വരും ഇത് ആർക്കാ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഇതിന് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ എന്തോരാൾക്കൂട്ടം അല്ല നിങ്ങക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഹലോ ഞാനാ 
ആ കറി വെക്കുന്ന ചീര ഒരു ആ ഒരു ലോഡൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു മൂന്നാല് ലോഡെങ്കിലും അയക്കേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ലേ അടങ്ങിയിരുന്നൂടെ ഏയ് ബാലു ഇവ പരിധി തൊടാതെ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ നോക്കിക്കോ നീ പോയിട്ട് വാ എടാ ഒരു തവണ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചതാ നീ സൂക്ഷിച്ചോ എവിടെ നിങ്ങളുടെ മാസിനെ കാണാൻ വിദേശത്ത് പോയിരിക്ക എന്തായാലും വരില്ല വിദേശത്താണെന്നോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയോ എന്തിന് വേസ്റ്റ് ആവണം ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പിന്നെ എല്ലാം തിന്ന് തീർക്ക് പിന്നെ ആ കാര്യം കൈയോടെ തീർത്തക്കണേ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം മൂക്ക് തുളയ്ക്കുവാണല്ലോ അല്ല എന്താ സ്പെഷ്യല് അത് കലക്കി സ്പെഷ്യൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ക്യാരറ്റ് നിന്നെ പോലുള്ള കറമ്പന്മാര് എന്നെ പോലെ വെളുത്ത് സുന്ദരിയാവാൻ കാക്കയുടെ നിറം മാറിയാലും നിന്റെ നിറം മാറാൻ പോണില്ലടാ ഇത് കുമ്പളങ്ങ തലച്ചോറിന് വളരെ നല്ലതാ കഴിക്കു ബാലു നന്നായി കഥ എഴുതാം ഇത് മുള്ളങ്കി മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാ കഴിച്ചോ നന്നായി കഴിക്കണേ ഇത് കറി വെച്ച ചീരയാ എന്താ കറി വെച്ച ചീരയോ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത് എന്തിനാ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ ഇതോ ഇത് ആശാ സ്നേഹം സ്വന്തം ബന്ധം അനുകമ്പ കാരുണ്യം പ്രണയം ഇവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാ ഓഹോ ഇത് കണ്ടാൽ കണ്ണിന് നല്ല കുളിരായിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ല രുചിയായിരിക്കും അത് മാത്രല്ല ഇത് കഴിച്ചാ പ്രേമിക്കാനും തോന്നും അല്ല ഇത് നീ ആർക്കാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഞാൻ ജീവന് തുല്യ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം കലക്കിയല്ലേ എന്താന്നറിയില്ല അത് കഴിച്ച പിന്നെ എന്തോ ഒരു മാറ്റം പോലെ ആ സ്നേഹം അടുപ്പം കരുതൽ ഇവയൊക്കെ വന്ന പോലുണ്ടല്ലേ അത് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പെണ്ണിന്റെ കഴിവാണെന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല പ്രേമം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ച എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കിയത് വീരപ്പം ചേട്ടനാണ് എന്നെ ജോലി പഠിപ്പിച്ചു ത്രാസ് പിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കത്തിയും എന്നെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചത് ഈ വീരപ്പൻ ചേട്ടന എന്റെ കൂടെ തോളിന് തോളായിട്ട് നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടുന്ന് വന്ന ബാലു എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ഇതാണ് ജീവിതമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് വേറെ നിധി കൂടി കിട്ടിയത് അത് സാവത്രിയാ ഈ ബന്ധത്തെ ഞാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്റെ ജീവനായ സ്വത്തായ ബന്ധുക്കളായ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം
ചേട്ടാ അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ട റൗഡിയായിട്ട് തോന്നും സത്യത്തിൽ അയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ചേട്ടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സാവിത്രി എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിരിക്കണം ചേട്ടാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുണ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എന്റെ മോളുടെ വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നേ സാവിത്രിക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ കല്യാണം നടക്കണേ ചേട്ടാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിടിവാശി ചേട്ടാ സത്യ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ സാവിത്രിക്കാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഇഷ്ട അതുമാത്രമല്ല സത്യം ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടെന്നറിയോ അതാ നോക്ക് ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇതുവരെ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പ ചോദിക്കുക എന്റെയും സാവിത്രിയുടെയും കല്യാണം നടത്തി തരണം ദൈവമേ ഭഗവാനെ എന്റെ മോൾക്കും ഈ നിൽക്കുന്ന സത്യനും നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം നടത്തി തരണെ ത്രത്തില് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും വിവാഹ സദ്യ വാഴയിലെ തന്നെ കഴിക്കണം എങ്കിലേ രുചി കൂടൂ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തില് എന്തൊരു സന്തോഷം എന്നറിയോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സദ്യ ഇനി നമുക്ക് എന്നാടാ കിട്ടുക സത്യ നിന്റെ കല്യാണം ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ചടങ്ങിൽ അങ്ങ് ഒതുക്കി സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒരു പാർട്ടി എങ്കിലും നടത്താമായിരുന്നു എന്തിനാ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ് സാവത്രി ഇല്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും വായിക്ക് രുചിയുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാമല്ലോ വല്യേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതുവരെ വേറെ ആയിരുന്നു ഇനി വേണം നല്ലോണം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ നൂറ് വർഷം ജീവിക്കണം വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഈളം കാറ്റുമേറ്റു നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്നും വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായി വന്നതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സത്യൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നേന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചേ ഈ രാത്രി അവൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കോ ായ 
ഏ ഞങ്ങളുടെ ചോറ് ഉപ്പും തിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്ദികേട് കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലടാ നീ നീ കാണിച്ച ഈ നന്ദികേട്ട് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനെന്തിനാ എന്റെ കണ്ണടക്കുന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആദ്യ രാത്രിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാണം വരുന്നത് സാധാരണമാണ് ഓക്കെ നിന്റെ നാണം മറന്നുവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കോ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ കെട്ടി പിടിക്കണം പിന്നെ നിന്റെ നാണം ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം വാ ഇപ്പൊ ആരായത് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരട്ടെ പറയുന്നത് കേക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു അത് ആർക്കും തടുക്കാനും കഴിയില്ല അതെ മോളെ സാവിത്രി നടക്കാനുള്ളത് നടന്നു ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടന്നാൽ എങ്ങനെയാ നീ ഈ കാപ്പിയെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിച്ചേ ആ പിടിക്കേ കഴിക്കും മോളെ കുടിക്ക മോളെ ഞങ്ങളിത് എത്ര ദിവസമായി ചോദിക്കുന്നു അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പറമോളെ ആ മാല ഫോട്ടോ ഇടത് ആ നിങ്ങളിരിക്കേ നിങ്ങളിരിക്കേ ആ എന്താ മോളെ അന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ പറ പറയും മോളെ ബിസിനസ്സിലെ മത്സരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അവരിങ്ങനെ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത പണിയാണ് സാറേ ഇതിലെ വെട്ടും കുത്തൊക്കെ നടക്കുന്നതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ അനുജനെ കൊന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ പോലീസിലേക്ക് പോയില്ല ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീർത്തു 
അല്ലാതെ എന്തോന്ന് കേസ് നമ്മളെ അവന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്ത് അവൻ ഏഴുകളിൽ അകത്ത് പോയി പുറത്തേക്ക് വന്നതും അവൻ എന്താ ചെയ്യ അവൻ വെട്ടും ആരെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇപ്പോളെ നിങ്ങൾ എന്നെ തന്നെ എടുത്തോളൂ ഞാൻ എല്ലാം വളർന്നു നന്നായി അനുഭവിച്ചവനാ എന്നെ അങ്ങ് തീർത്താലും അതിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കില്ല കുട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ ജീവിതം ഉണ്ടെന്നേ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റൂ നാളെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ കൊല കുത്ത് വെട്ട് ഇതെല്ലാം തീർന്നു ഇതൊരു തുടർ കഥാക്കരുത് അതല്ല ഇനിയും പോലീസ് കേസിന് പോവാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ വടക്കേ നിന്ന് അതേ ആൾക്കാർ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എത്തും നിങ്ങളുടെ എല്ലാര കഥ തീർക്കും ചെയ്യും എന്താ ഇതൊക്കെ ഹലോ ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയില്ലേ എഴുതകളി ഈ ഏരിയയിലെ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ ആ ഞാൻ ഇനി എല്ലാം ഉഷാറാവും ഓക്കെ ശരി സർ ഇവരൊക്കെ ആരാ പേഷ്യൻസ് ആണ് സർ ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞയക്ക് ശരി സർ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ചീഫ് അകത്തുണ്ട് സർ അകത്തിരിക്കുക എന്നെ ഓ വാട നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം സാർ പറയൂ ഒരു അടിപിടി കേസുമായിട്ട് വന്നതാ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ആർക്കും മിണ്ടാട്ടോ ഇല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അവൻ ചത്തുപോയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ സാർ ഞാൻ പറയാ ഇരിക്കൂ സിസ്റ്റർ അവരോട് വരാൻ പറയൂ ഓക്കെ സാർ അതെ ഈ അടി നടന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കേസ് കൊടുത്തില്ലേ ഡോക്ടറെ ഇവരൊരിക്കലും കൊടുക്കത്തില്ല ഈ കേസിന്റെ ഫയല് ഞാൻ മടക്കി വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോവും അതുപോട്ടെ അവൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്തെങ്കിലും റെഡി ആവൂ ഒരു നാല് പേരെയെങ്കിലും വെട്ടും ഏയ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ജോലിയേ ഇല്ലടാ രണ്ടു പേരെ ഒന്ന് ഓരോ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി ഡോക്ടറെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോ ഡോക്ടറെ പോട്ടെ സത്യക്ക് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്തു നോക്കി ഒരു വിധത്തില് ഭേദപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇനി കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി തരാം സത്യയെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ സത്യക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ഒക്കെ ലഭിച്ചാൽ അത് അസുഖം മാറാൻ ഗുണം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അവനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഡോക്ടറെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പറചക്കരെ ഈ വടി നിന്റെ കയ്യില എന്റെ ചേട്ടാ ജോലി ഉണ്ട് ചേട്ടാ ജോലിയൊക്കെ അവൻ നോക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാം എന്റെ വടി നിന്റെ വടി എന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വേണത് കാശ് അല്ല എനിക്ക് തന്നെ മൊത്തം കാശ് കൊടുത്തോളാ ഇപ്പൊ പറയാ എന്റെ ഇരിക്കുന്ന വടി നിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനൊക്കെ കാണിച്ച എന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് എന്താ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ നമുക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് കളി ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാലും നിനക്ക് ഈ കളിയെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് അപ്പൂപ്പന്റെ എല്ലാ കളികളും എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റോട് നേർക്ക് നേരെ കളിക്കാൻ ഏഞ്ചലീന ജൂലിയാ പോ 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 ഏയ് മീനാക്ഷി അമ്മ അതെ അതെ നിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചാണോ എനിക്ക് പേരിട്ടത് എന്താടി ചക്കരെ എന്തിനാ വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കണ്ണിക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളായി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യ ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതാ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് ഞാനി വേണേ വിട്ടു കളഞ്ഞോ ഞാൻ വിടൂല ഏ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൂപ്പന്റെ ചതിയില് നിക്കിന്റെ കൊച്ചെ ഒന്ന് മൂത്തവരോടുള്ള ബഹുമാനം പോലും ഇല്ലാതെ എന്തു കൈ കാണിക്കുന്നേ മോളെ സാവിത്രി അവൾ കൊച്ചല്ലേ അവൾക്ക് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ അങ്ങനെ ചോയ്ക്ക് ഞാനൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ എവിടെ ഉപ്പും ചാക്ക് എടുത്ത് കളിക്കാം ഉപ്പേ 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 ആരൊക്കെയാണ് ഉപ്പ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പേ ഇനി ആർക്കാ ഉപ്പ് വേണ്ടേ കൊടുക്കുമാണ് എന്താ സാവിത്രി ഞാനിവിടെ വന്ന് നിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പറയാനാ നാട്ടിലുള്ള വീടും സ്ഥലവും കൃഷിയും ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ തന്നെ സമയം തികയുന്നില്ല വർഷത്തില് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വരുന്നു വിരുന്നുകാരിയ പോലെ വന്നിട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അല്ല സാവിത്രി ഞാൻ ശരിക്കും ഈ വീട്ടിലെ വിരുന്നുകാരിയാണോ അല്ലെങ്കി ഈ വീട്ടിലൊരു അംഗമാണോ ചേച്ചിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് തെളിച്ച് ചോദിക്കാത്തത് എന്റെ തെറ്റാണെന്നാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാത്തത് നിന്റെ തെറ്റാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ ഒരു ചെക്കനെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം വെട്ട് കുത്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നടന്നു അതിനുശേഷം അവ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം നീയും ഇവനും കൂടെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുകയാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അയാൾ വന്ന് നിക്കുന്നു പോരാത്തേന് നീ നിന്റെ ഭർത്താവും കൂടി അയാൾ ചികിത്സിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ മോളെ ഇതൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ചേച്ചിയോട് ഞാൻ എന്ത് നേരത്തെ പറയണായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് സാരൂല പോട്ടെ പറയും എന്റെയും സത്യയുടെയും കല്യാണം നടന്നു ജീവിതം തുടങ്ങി അന്ന് തന്നെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു സത്യയുടെ ശത്രുക്കൾ അച്ഛനെയും കൊന്നു സത്യനെയും വെട്ടി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാ സത്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം സത്യനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോഴും ജീവനെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ കല്യാണം കൊണ്ട് നടക്ക ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവനെ വിട്ടേക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് വിട്ടേക്കൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല ഇനി എങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് പ്ലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുക എന്താണത് കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ കാണാൻ എന്റെ ഒരേ ഒരു ശത്രു ഇവനായിരുന്നു ഇവനിപ്പോ ഇങ്ങനെയായി അയ്യോ പാവ ഭയൻ
സ്ഥലമില്ല സത്യന്റെ കൂട്ടുകാര് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ചു 
ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തും സത്യൻ പോകാനിടയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ സത്യനെ കിട്ടിയില്ല മൂന്ന് മാസം അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടും സത്യനെ കിട്ടിയില്ല സത്യനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഷോപ്പിംഗ് മോൾ അമ്പലങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു പോലീസിലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു എടാ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഘോര ശത്രു ആയിരുന്നു ഇവൻ ഇവൻ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ മരിച്ചു ഇപ്പോ ഇവനെ കാണാതായോ അയ്യോ ജീവിതത്തില് ശത്രു ഇല്ലെങ്കിലേ എന്താ ടച്ചിങ്സ് ഇല്ലാത്ത മദ്യം പോലെയാണ് ഇതാ കൊറച്ച് കാപ്പിയെങ്കിലും കുടിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സാധാരണ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാ ഇതൊക്കെ അതിനിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന ശരീരം വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോവും ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളിപ്പ എത്തോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തോളൂ സാവിത്രി എന്തു പറ്റി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ബാലു നിങ്ങളുടെ വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആദ്യം അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്ക് എന്തൊരു ക്ഷീണാൻ നോക്ക് ശരി മോളെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നോളാം കരയല്ലേ സാവിത്രി നിന്റെ സങ്കടം കാണുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല സാവിത്രി സത്യന് എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാരണം നീ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അതൊന്നും സാരല്ലേ സാവിത്രി ഇതെല്ലാം എന്റെ കടമയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് പകരം തരാൻ ദൈവം കാണിച്ചു തന്നൊരു സന്ദർഭമായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സത്യയെ കണ്ടെത്താനാവും അതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അമ്മേ ഇവള് ജനിച്ചു എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ബാലു ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലു ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറായി ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണെന്നാ കരുതിയത് എന്നാ ഞങ്ങളും സത്യന് വേണ്ടിയാ കാത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അഞ്ചു വർഷം കടന്നുപോയി എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സത്യൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്റെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു ഒരു മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഗുഹയിലെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഇവനാണോ ഇതൊരു സ്വാമിയാണല്ലോടോ 
സാമിയായാലും കുഴപ്പമില്ല എടുക്കണം അവരാ ഇവരെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ കേബിൽ വന്നിട്ട് വേണം പോവാൻ ഞാൻ സാവിത്രിയാ സത്യ ഞാൻ സാവിത്രി വന്നിരിക്കുന്ന സത്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാട്ടോ നിന്നെ കാണാൻ ഇതാർക്ക് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കൊടുക്ക ഞാൻ ജീവന് തുല്യ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം 
ചേച്ചിയുടെ മോളെ സാറേ സാവിത്രി നിന്നെയും ബാലുവിനെയും പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടെന്നറിയോ സത്യന്റെ അസുഖം ഭേദമാവോ ചേച്ചി എനിക്ക് സത്യന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ജീവിക്കണം നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ അന്വേഷിച്ച് ബാലുവിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ ചേച്ചി എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും വിഷമിക്കാതിരിക്കേ മിന്നെ മിന്നെ തേടുന്നതാരെ വരുമോ ചാരെ നിന്നച്ചൻ വരുമോ ചാരെ മോളെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മീനുകുട്ടി എന്തിനാ വെറുതെ കരയുന്നത് ഏ മോളു ഏ മീനുകുട്ടി നിൽക്ക് മീനുകുട്ടി മീനു ഉം മീനുകുട്ടി ഉം നല്ല കുട്ടിയല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ കരയണേ ഞാന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം സാവിത്രി അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കുക എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ നിന്നെ നോക്കാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് പറയാ പറയാം ശിവ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോവാ മീനുകുട്ടി ഇത് നിന്റെ അച്ഛനാ അച്ഛനോ ഇതാണോ നല്ല മനുഷ്യനെ മോളെ അച്ഛൻ നല്ല ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ അടിക്കി അടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാ 
അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ശരിയല്ല മോളെ അതുകൊണ്ടാണ് അടിക്കാൻ വരുന്നത് അതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയായിക്കോളും മോളെ അച്ഛന്റെ അസുഖമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തരുവോ പിന്നെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവോ കൊണ്ടുപോവും മോളെ അമ്പലത്തിലും കൊണ്ടുപോവും ഹോട്ടലിലോ എന്റെ മീനുകുട്ടിയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും അകത്തേ പോവാൻ പറ്റില്ല പുറത്തേക്ക് പോ വേഗം പോ പുറത്തിറങ്ങി പോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂ Oh, oh, oh. 